До того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, в Армении с рабочей регистрацией, по официальным данным, проживало всего от 3 до 4 тысяч россиян. С началом войны в Украине эта ситуация резко изменилась. Только за первые две недели с начала войны в Армению прибывало по 3-4 тысячи граждан России ежедневно. В то время как многие из них продолжают свой путь в другие страны, часть новоприбывших остаются в Армении. Для многих из них решение покинуть Россию – это выражение протеста против ее действий в Украине. Говорить о своих мыслях и чувствах хотят немногие из-за опасений мести со стороны российских властей родственникам. Россиянин с украинскими корнями Евгений признается, что не понимает, как Россия могла напасть на Украину. Сложно было представить, что в 21 веке люди снова будут делать это. Что это выглядит так же, как 70 или... Уже сто лет назад, да, что методы те же самые остаются, что людей просто убивают, а не договариваются с ними. Это очень странно. Он приехал в Армению для того, чтобы сохранить отношения с международными клиентами. Евгений говорит, что санкции сделали его работу в Москве невозможной. Последние восемь лет я работаю с иностранными заказчиками, как многие здесь. Я фрилансер, да. И... Мы потеряли возможность работать из России, по крайней мере, пока что. Все крупные фрилансерские биржи блокируют российские аккаунты, блокируют российские счета. Несмотря на ряд трудностей, Евгений чувствует себя на новом месте вполне комфортно. Это рынок, все справедливо. Очень много людей приехало из России. Цены поднялись только на квартиры, как я могу заметить. Еда вкуснее, дешевле, чем в России. А что еще нужно? Интернет есть, тепло, красиво. Люди очень отзывчивые. Просто подходят на улицы и спрашивают, чем помочь. Каждую неделю число россиян в Армении растет, приезжают целыми офисами. Обладатели российских паспортов могут свободно находиться в Армении до полугода, после чего им необходимо выехать из страны. Как и многие из вновь прибывших, этот собеседник «Голос Америки» попросил не называть его имени. Приехали в большей степени отдохнуть, там уже на следующей неделе обратно уже билеты. А вы знаете, я... честно говоря, их тут действительно много. Мы когда ехали из аэропорта, там дороги все стояли, пробки были. То есть такого раньше не было, вот год назад, когда мы приезжали. Но действительно ощущается, что прибавление. Для многих граждан России переезд в Армению позволит сохранить работу и доход, выразить поддержку Украине и избежать призыва в армию, что становится все более актуальным на фоне затянувшегося конфликта. Многие из этих гостей Еревана надеются, что война скоро закончится, но почти никто не верит, что их мир вернется на круги своя.